ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை இன்னோவேஷன் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம சேனலை பார்க்குற மாதிரி இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் அப்லோட் பண்ணுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் நம்ம இன்றைக்கி ப்ளவுஸ் கட்டிங் ப்ளவுஸ் ஸ்டிச்சு ஒரே வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரியும் இப்போ நம்ம ப்ளவுஸ் எடுத்தாச்சுங்க இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கரப்பாகம் சொல்லுவாங்க இந்த கரப்பாகத்தில் தான் நம்ம வந்து கையும் பிங்க் பக்க உள்ள பீஸும் கட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு பக்கம் ஒரு ப்ளவுஸில் எந்த துணியாக இருந்தாலும் ரெண்டு பக்கம் வந்து கரப்பாகம் இருக்கும் நூல் நூலாக இருக்கிறது வந்து தான் எப்போவுமே நம்ம வந்து ஸ்டிச்சிங் கொண்டு போயிடணும் அந்த சைடு வந்து ஃபோல்டிங்கில் வந்து நம்ம இப்படி வைக்கணும் மறுபடி நாலாக மடித்து விட்டுக்கலாம் இதுதான் கைப்பீஸுங்க அளவு ப்ளவுஸில் ஒவ்வொரே மாதிரி இருக்காது ஒரு சிலர் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா வைங்கம்மாங்க ஒரு சிலர் டைட்டாக இருக்குமாங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம வைக்கணும் அது நான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் சொல்லித்தரேன் இப்போ இந்த அளவு ப்ளவுஸை விட ஒரு இன்ச்சு இறக்க சொன்னாங்க இப்போ இது பார்த்திங்கன்னா ஹாம் கோல் கிட்ட பற்றலை நான் கை கோடு வச்சு காமிச்சேன் பார்த்திங்களா அங்கே வந்து நம்ம எக்ஸ்ட்ரா ஒரு துணி கொடுக்கணும் இப்போ இந்த கோடு போட்டது மடித்து தைக்கிறதுக்காக நமக்கு இந்த கோடு தேவை கரெக்டாக ஹாம் கோல் கிட்ட அந்த நீரை ஒரு கோடு கை பாயிண்ட் வச்சு இந்த ப்ளவுஸ் திருப்பிட்டு கை திருப்பி அங்கே ஒரு மார்க்கு கார்னர் எஜ்ஜில் ஒரு மார்க்கு ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு மூணு இன்ச்சு கோடு போட்டுட்டு நம்ம லைட்டாக வளைவு கொடுத்துக்கலாம் நான் ஆல்ரெடி ஹாம் கோல் ஸ்கேல் வந்து நான் உங்ககிட்ட சொல்லியிருந்தேன் அது போட்டிங்கன்னா இன்னும் வளைவாக வரும் ஃப்ரண்ட் ஹாம் கோல் ஒரு கால் இன்ச்சு எடுத்து ஒரு வளைவு கொடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம கை பீஸ் கட் பண்ணியாச்சுங்க இது ரொம்ப ஈஸி தான் இந்த கார்னரில் கட் பண்ணிவிட்டு சின்னதாக ஏன்னா நமக்கு அப்போ தான் வந்து சென்டர் பாயிண்ட் தெரியும் இப்போ இந்த கரப்பாகம் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த கரப்பாகத்தில் கை வெட்டியாச்சு இந்த கரப்பாகத்தில் தான் பின்புற பீஸ் நம்ம கட் பண்ண போகிறோம் கரப்பாகத்தில் ஏன் நம்ம கட் பண்ணுறோம்னா ஒரு டைம் மடிச்சடிச்சா போதும் டபுளாக மடிக்க தேவையில்லை கரெக்டாக ஷோல்டரை வச்சு கையெல்லாம் கரெக்டாக பண்ணிவிட்டு நம்ம அந்த ஃபோல்டிங் கிட்ட நெக்கு வரணும் எப்போவுமே நெக் பீஸ் வெட்டும் போது ஃபோல்டிங் இருக்கணும் ஸ்டிச்சஸ் வர இடத்துல அந்த ஓப்பன் பீஸ் காமிச்சு இல்லைங்களா அந்த மாதிரி இருக்கணும் இப்போ இவங்க வந்து இந்த அளவு ப்ளவுஸை விட ஒரு இன்ச்சு இறக்கமும் வேணும்னு கேட்டிருக்காங்க பாடியும் இறக்க வேணும்னு இருக்காங்க நெக்கு கரெக்டாக வச்சு நம்ம மார்க் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது நான் அளவு எடுத்து எப்படி வெட்டி தைக்கிறதுனும் நான் சொல்லித்தரேங்க நமக்கு மார்பக சுற்றளவு வச்சு கை லென்த்து வச்சு மட்டும் நமக்கு வேறு எந்த அளவு இல்லாமல் ஈஸியாக ப்ளவுஸ் கட் பண்ணுறது நான் உங்களுக்கு ஈஸியாக சொல்லித்தரேன் ஷோல்டர் கட் பண்ணியாச்சு ஆம் கோல்கிட்ட உங்களுக்கு வந்து நான் மார்க் பண்ணுறது பார்த்தாலும் இவங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் ஒரு டா மாதிரி போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு நம்ம இங்கே மார்க் பண்ண இடத்துல வரைஞ்சி விட்டுக்கலாம் இப்போ நான் இந்த வரைஞ்ச ஹாம் கோல் கிட்ட நான் கட் பண்ண மாட்டேன் கொஞ்சம் தள்ளி தான் கட் பண்ணுவேன் ஏன்னா அவங்களுக்கு ஹாம் கோல் கிட்ட வந்து லூஸ் அடிக்குதுன்னாங்க ஹாம் கோல் கிட்ட அளவு ப்ளவுஸ் வந்து நமக்கு லூஸாக இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் வந்து ஒரு காலிஞ்சு இறக்கி கட் பண்ணிக்கலாம் டைட்டாக இருக்குது எங்களுக்கு ஹாம் கோல் ஒரு மாதிரியாக இருக்குன்னா கொஞ்சம் லூஸாக நம்ம தைச்சிக்கலாம் நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சம் கரெக்ஷன் பண்ணுறது தாங்க ப்ளவுஸில் மெயினாக டைட் அண்ட் லூஸ் அந்த ப்ராப்ளம் தான் இருக்கும் கப்பு வந்து ஃப்ரண்ட் கப் வந்து கரெக்டாக வரல அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் தான் இருக்கும் இப்போ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரண்ட் பீஸுங்க நான் கிராஸ் பீஸ் துணியில் கட் பண்ணுறேன் இப்படி இந்த மாதிரி ப்ளவுஸ் பேக் பீஸை கிராஸாக போட்டுக்கணும் சிங்கிள் சிங்கிளாக கட் பண்ணுறோம் அப்போ தான் வந்து எனக்கு துணி பத்தும் இது கரெக்டாக நோட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து ஃப்ரெண்ட் நெக் எப்படி எடுக்கிறேன்னு பாருங்கள் கரெக்டாக அகல வாக்கில் வச்சுட்டு கை பாருங்கள் நேராக ஒரு கோடு அதுதான் வந்து ப்ளவுஸினுடைய அகலம் ஈஸியாக கிடச்சிரும் ப்ளவுஸினுடைய நீளம் எப்படி பார்க்கறதுன்னு நான் ஆல்ரெடி சுடிதாரில் சொல்லியிருக்கேன் கரெக்டாக ஷோல்டரில் இருந்து அந்த ப்ளவுஸ் நெக் எங்கே முடியுதோ கை வச்சு காமிக்கிற பாருங்கள் அங்கே தான் நம்ம வந்து ப்ளவுஸ் நீளம் எடுக்க நெக் நீளம் எடுக்கணும் இப்போ வந்து இந்த அளவு எடுத்துக்கலாம் ஊக்குப்பட்டி இது வந்து நம்ம ப்ளவுஸ் வந்து நெக்கு நீட நெக்கு கிட்டே இருந்து நீளம் எடுத்துக்கலாம் மூணு இன்ச்சு வந்ததுங்க ப்ளஸ் வந்து ஒரு இன்ச்சு வைக்க போகிறேன் அங்கே ஒரு டாட் வரும் அதுக்கப்புறம் ஸ்டிச்சஸ்க்கு வேணும் இப்போ நீளம் பார்த்திங்கன்னா ஷோல்டர்லேருந்து எனக்கு வந்து 
பன்னெண்டு இன்ச் இருந்தது ப்ளஸ் ஒரு இன்ச் பதிமூன்று எடுத்துகிட்டேன் சைட்லேயும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஹாம்கோல் சைடு இருக்கு இல்லைங்களா அங்கேயே எடுத்தாச்சு அங்கேயே வந்து நம்ம ஒரு ஆஃப் இன்ச்சு முக்கால் இன்ச்சு நம்ம எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம இதை கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இது உங்களுக்கு புரியல இனி டீட்டெயிலாக வேணும்னாலும் கேளுங்க கண்டிப்பாக நான் சொல்கிறேன் இந்த வீடியோ வந்து ரொம்ப லென்த்தியாக போயிடும் நான் அதனால தான் வந்து கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக நான் சொல்லித்தரேன் கட்டிங் ஸ்டிச்சிங் அதனால தான் நான் ஒரே வீடியோவில் எடுத்துகிட்டு அப்போ தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும்னு இப்போ நம்ம ஒரு பீஸ் ஆல்ரெடி வெட்டிட்டோம் இல்லைங்களா இப்போ ரெண்டாவது பீஸு நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட் பீஸு அதே அளவு துணி போட்டு கரெக்டாக கட் பண்ணிக்கலாம் ஹாம் கோல் நெக் பீஸ் எல்லாமே கரெக்டான அளவில் கட் பண்ணி எடுத்தாச்சுங்க இப்போ இதை நம்ம மடித்து வச்சிடலாம் இப்போ வந்து பட்டி பீஸ் இருக்கு இல்லைங்களா இப்போ அதை எடுக்கலாம் நீளம் அப்புறம் வந்து அகலம் சீமலவன்ஸுக்கு நம்ம மூணு இன்ச்சு வெட்டுறலாம் சீமலவன்ஸுங்கிறதுக்கு நம்ம ஸ்டிச்சஸ் வரும் இல்லைங்களா அதுதான் சீமலவன்ஸும் இப்போ சைடில் பார்த்திங்கன்னா மூணு இன்ச்சு இருந்தது ப்ளஸ் வந்து ஒரு அரை இன்ச்சு எடுத்துட்டு நம்ம ஊக்கு பெட்டி கிட்ட வந்து நமக்கு வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா வரும் பட்டி பீஸு சைடில் வந்து கம்மியாக வரும் இப்போ இது ரெண்டு பீஸ் வந்து ப்ளவுஸ் துணியிலே நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் பட்டி பீஸ் ரெண்டு பத்தாதுங்க இனி நாலு பீஸ் வேணும் இது வந்து ஊக்கு பெட்டிங்க ஊக்கு பெட்டி ஐ பெட்டி அந்த மாதிரி நம்ம தைக்க போகிறோம் இப்போ ஐ பெட்டிக்கே எனக்கு இதுலேயே துணி பற்றிருச்சு இப்போ நான் வச்சு காமிக்கிற பாருங்கள் நீளம் ஒரு ஒன்றரை இன்ச்சு இல்லை ரெண்டு இன்ச்சு நீங்கள் அகல எடுத்து கட் பண்ணிக்கோங்க ஊக்கு பெட்டிக்கு எனக்கு இந்த துணி பற்றலை நம்ம நார்மல் லைனிங் துணியில் நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் இதுதான் கிராஸ் பீஸ் இது வந்து கிராஸ் பீஸ் கிடையாது நேர்கோட்டு பீஸ் இது கிராஸ் பீஸ் இது வந்து நார்மல் கிராஸ் பீஸ் தான் எப்போவுமே வந்து நம்ம கழுத்து பாகத்துக்கு வைக்கணும் அப்போ தான் வந்து நம்ம கழுத்து எந்த ஒரு டிசைனாக கொடுத்தாலும் அழகாக வளைச்சி கொண்டு வர முடியுங்க இப்போ நம்மளோட கட்டிங் பீஸ் எல்லாமே ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு கைக்கு வந்து பத்தலைன்னு சொல்லியிருந்தீங்களா நாலு பீஸு ஜாயின் கொடுக்குறதுக்கு கட் பண்ணி வச்சாச்சு இப்போ அது ஒரு லைனிங் துணி வந்து பேலன்ஸ் இருந்தது இப்போ பட்டி பீஸ் நம்ம கட் பண்ணோம் இல்லைங்களா ஆனால் நாலு பீஸ் வேணும்னு சொல்லியிருந்தேன் இனி எக்ஸ்ட்ரா இப்போ அந்த நாலு பீஸை வந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பட்டி பீஸ் வந்து சில பேர் ரெண்டு வைப்பாங்க நாலு கொடுத்து வச்சிங்கன்னா அந்த இடம் சுருக்கு விழுகாது மேலே ஒரு சிலருக்கு ப்ளவுஸ் போட்டாலும் மேலே மேலே போகும் அந்த ப்ளவுஸ் படிஞ்சு நிற்காது நம்ம இந்த மாதிரி ரெண்டு டபுள் பீஸ் கொடுத்து தைக்கும் போது அது படிஞ்சு அந்த ப்ளவுஸுனுடைய அமைப்பும் ரொம்ப அழகாக வரும் இந்த மாதிரி ஃபாலோ பண்ணுங்க இப்போ நம்ம ஒவ்வொரு பீஸாக தனித்தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ கைக்கு நம்ம ஜாயின் கொடுக்குற பீஸ் வந்து ஸ்டிச்சிங் ஆரம்பிச்சிடலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஜாயின் கொடுக்குற பீஸ் எல்லாம் வந்து ஜாயின் கொடுத்துக்கலாம் ஏன்னா மிஸ் ஆயிடுச்சுன்னா அப்புறம் வந்து நமக்கு கஷ்டமாயிடும் ப்ளவுஸில் மட்டும் ஒரு துணி மிஸ் ஆனாலும் நமக்கு ரொம்ப கஷ்டமாயிடும் கேர்ஃபுல்லாக வந்து நம்ம துணி எடுத்து வைக்கணும் இப்போ கை பீஸ் வந்து அவங்களுக்கு பத்தலை நான் அதனால் ஜாயின் கொடுக்குறேன் ஹாங்கோல் கிட்ட நம்ம ஜாயின் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் நம்ம அளவு ப்ளவுஸை வச்சு கையை வச்சு கட் பண்ணிடணும் அப்போ தான் கரெக்டான அளவு வரும் படிமான தையல் போட்டுக்கோங்க ஜாயின் கொடுத்துட்டு நம்ம மேலே ஒரு தையல் போட்டுக்கணும் இப்போ பாருங்கள் அளவு ப்ளவுஸ் வச்சு நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டிச்சஸ்க்கு நமக்கு தேவை அதனால் ஒரு ஒன் ஒன்றிலேருந்து ஒன்றரை இன்ச்சஸ் விடலாம் ரொம்ப அதிகமாகவும் துணி விடாதீங்க இப்போ நம்ம ஃப்ரெண்ட் பீஸ் தைக்க போகிறோம் கை வந்து நான் ஜாயின் கொடுத்தேன் நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த டாட் பிடிக்கிறதுக்கு நெக்கு கிட்டே இருந்து நான் அளவு எடுத்தேன் கரெக்டாக வந்து இந்த இப்போ வந்து அந்த அகலம் எடுத்தாச்சு மார்க் பண்ணி வச்சு நீளம் எடுக்கலாம் அதாவது அந்த டாட் வந்து எது வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு புரியலன்னா அந்த உள்ளே வந்து எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னு அளவு எடுத்துக்கோங்க ரெண்டரை இன்ச்சு எல்லாருக்குமே ப்ளவுஸ் வந்து அந்த டாட் ரெண்டரை இன்ச்சு தான் வைப்போம் ரொம்ப ஒல்லியாக இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து கம்மியாக எடுத்தால் போதும் சென்ட்ரில் வந்து அந்த நெக்கு கிட்டே இருக்கு இல்லைங்களா அது வந்து கரெக்டாக மடித்து நான் நேராக ஒரு கோடு போட்டுக்கோங்க சைடு ஹாம்கோல் கிட்ட ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த டாட் பிடிக்கலாம் கப்புனுடைய அந்த டாட்டு பிடிச்சிக்கலாம் கிராஸாக ஸ்டிச் பண்ணி கட் பண்ணிவிட்டு இந்த பேலன்ஸ் துணி இருக்கு இல்லைங்களா அதை அப்படியே மடித்து ஒரு ஸ்டிச் போட்டுக்கலாம் அந்த நூலை பிடிச்சி இழுத்தாலே சைடு நம்ம இழுத்தாலே நமக்கு ஹாம்கோல்ட் வர டாட்டும் ஈஸியாக வந்துடும் ஒவ்வொரு டாட்கி
அந்த பாதி அளவில் நம்ம ஒரு டாட் பிடிச்சிக்கலாம் இப்போ இதுவும் பார்த்திங்கன்னா ஒன்று ஒன்றரை இன்ச்சஸ் இருக்கும் இப்போ கப்பு பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி வந்துடும் ஈஸி தான் இப்போ நம்ம பட்டி தைக்கலாம் நம்ம அதிகமான நீல இருக்குது பார்த்திங்களா அதிகமான நீல இருக்கிறது வந்து ஊக்கப்பட்டிக்கிட்ட வரும் நல்லா நோட் பண்ணி தேங்க கொஞ்சம் மிஸ் ஆனாலும் இதாயிரும் ப்ளவுஸ் துணி வந்து கரெக்டாக அந்த ப்ளவுஸ் துணிக்கு நேராக ஃபஸ்ட்டு நம்ம வைக்கிறோம் இப்படி இருக்கணும் நம்ம பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி அந்த ப்ளவுஸ் துணி தான் இருக்கணும் லைனிங் துணி மேலே வச்சு தைச்சிடாதீங்க இப்போ நம்ம கீழே ஒரு துணி வச்சோம் மேல் பகுதியில் ப்ளவுஸ் துணியும் இன்னொரு பட்டி பீஸும் வச்சோம் கீழே வந்து ஒரு பட்டி பீஸும் வச்சுருக்கோம் இப்போ திருப்பினீங்கன்னா இப்படி வரும் இப்போ இது நல்லா நோட் பண்ணுங்கள் மேல் பகுதியில் இருக்கிற ரெண்டு பீஸ் எடுத்து கீழ் பகுதியில் அந்த ஒரு பீஸ் எடுத்து இப்படி வந்துடும் சென்டரில் இந்த பீஸை நல்லா மடித்து விட்டுக்கலாம் அதில் தையல் விழுகக்கூடாது இப்போ ஒரு தையல் போட்டுக்கலாம் இது எதுக்குன்னா ஸ்டிச்சஸ் வந்து வெளியே தெரியாது அசிங்கமாக இருக்காது இப்போ அந்த கேப்பில் நம்ம அந்த ப்ளவுஸ் பீஸை திருப்பிக்கலாம் திருப்பினா நம்ம நீட்டான ஒரு ஃபினிஷிங் வரும் பார்த்திங்களா இப்போ படிமான தையல் போட்டுக்கலாங்க மேல் பகுதியில் நம்ம ஒரு படிமான தையல் போடணும் அப்போ தான் வந்து நமக்கு வந்து ஸ்டிஃப்பாக இருக்கும் கீழ் பகுதியிலையும் ஒரு படிமான தையல் போட்டுக்கலாம் அவ்வளோதான் இன்னொரு பீஸும் நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம் இதே மாதிரி தான் இன்னொரு பீஸும் நம்ம அடிச்சுக்கலாம் இப்போ ரெண்டு பீஸும் நம்ம ஃபினிஷிங் பண்ணியாச்சு நீ ஊக்கப்பட்டி ஹை பட்டியும் தான் வைக்கணும் இப்போ ரெண்டும் வச்சு பாருங்கள் கரெக்டாக இருக்கான்னு கரெக்டாக இருக்கணும் டாட் எல்லா டாட்டும் பாருங்கள் இந்த டாட் கரெக்டாக இருக்குது பட்டி பீஸ் அந்த ஸ்டிச்சஸ் கரெக்டாக வருது நெக் பாயிண்ட் கரெக்டாக வருது கீழ் பகுதியிலையும் கரெக்டாக வருது இந்த மாதிரி கரெக்டாக வரணும் சின்ன ஏதாவது ஒரு கரெக்ஷன் இருந்துச்சுன்னா கரெக்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த டைமிங்லேயே நம்ம கரெக்ட் பண்ணிக்கணும் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலான்னா நம்ம வந்து ஷோல்டர் வந்து ஜாயின் பண்ணலாம் இல்லை ஊக்கப்பட்டி ஐ பட்டி நீங்கள் வச்சுட்டு கூட ஜாயின் பண்ணலாம் இந்த கீழ் பகுதியில் நம்ம மடித்து அடிச்சிடலாம் ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து ஃபஸ்ட்டே மடித்து வச்சுருவேன் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் நான் அந்த அளவு பகுதி வச்சு எவ்வளோ எக்ஸ்ட்ரா வருதோ அதுக்கப்புறம் மடித்து அடிச்சுக்கோங்க ஏன்னா நம்மளே ஃபஸ்ட்டு மடித்து அடிச்சிட்டோம்னா அளவு பகுதி விட கூடுதலோ குறைவலோ வந்துச்சுன்னா நம்ம கரெக்ட் பண்ண முடியாது அதனால் அளவு பகுதி வச்சு எவ்வளோ எக்ஸ்ட்ரா வருதோ அதை மடித்து எடுத்துக்கலாம் நம்ம இப்படி தான் அடித்து வந்து நெக் பீஸை ஜாயின் பண்ணணும் நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் ஸ்டிச் பண்ணுறதுனால நெக் பீஸை வந்து நான் தனியாக அடித்து காமிக்க போகிறேன் பேக் பீஸ் தனியாக அடிக்க போகிறோம் ஃப்ரண்ட் பீஸ் தனியாக அடிக்க போகிறோம் இப்போ கிராஸ் பீஸ் இருக்கு இல்லைங்களா அதை வந்து ஜாயின் கொடுத்துடலாம் நீங்கள் ப்ளவுஸு ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு அப்படியே கண்டினியூவாக ஃப்ரண்ட்டு பேக் அப்படியே கொண்டு போய் ஃபினிஷிங் பண்ணலாம் நான் எதுனால உங்களுக்கு பேக் பீஸ் தனியாக காமிக்கிறேன்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் அடிக்கும் போது இந்த மாதிரி பழகிக்கோங்க அப்போ வந்து நெக்கு ஃபினிஷிங்காக வரும் கோணையெல்லாம் வராது உங்களுக்கு இப்போ நல்ல பகுதியில் இருக்குது ப்ளவுஸ் பீட்டு வந்து நல்ல பகுதியில் இருக்குது கேர்ஃபுல்லாக தேங்க ஸ்டிச்சஸ் மாறி வந்துருச்சுன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாயிரும் இப்போ நல்ல பகுதியிலேயே வச்சு நம்ம அந்த கிராஸ் பீஸை இரண்டாக மடித்து நம்ம ஸ்டிச்சஸ் போட்டுட்டு வரலாம் இப்படி திருப்பும் போது இப்படி வரணும் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம அப்படியே மடித்து தைக்கலாம் தையல் விலகு தான் கரெக்டாக பார்த்துட்டு வாங்க இப்போ இவங்க வந்து பா நெக்கு தான் நம்ம ஸ்டிச் பண்ணுறோம் ரவுண்ட் நெக் கிடையாது அந்த கார்னரில் வரும்போது நல்லா பாருங்கள் லைட்டாக இப்படி மடித்து விட்டுக்கோங்க பா நெக் இல்லைங்களா அதனால் இப்படி லைட்டாக மடித்து விட்டுக்கலாம் மடித்து விட்டுட்டு அந்த கார்னர் வரும்போது நீடில் வந்து உள்ளே குத்தி இருக்கணும் அப்போ தான் நம்ம வந்து அந்த குதிரையை தூக்கணும் நூடில் உள்ள குத்திட்டு நம்ம குதிரைய தூக்கலாம் குதிரை தூக்கும் போது எப்பவுமே நீடில் வந்து உள்ள இருக்கணுங்க அப்பதான் துணி நகராது இப்ப அதே மாதிரி ரெண்டாம் அடிச்சு நம்ம நேரா தைச்சிட்டு வந்துடலாம் இந்த இந்த சைடு கார்னர் வரும் இல்லைங்களா பானைக்கு அதே மாதிரி அங்கே வந்து மடிச்சு விட்டுட்டு நீடியில் உள்ள குத்தி திருப்பிடுங்க இப்போ நம்ம நெக்கு ஃபுல்லாக ஃபினிஷிங் பண்ணியாச்சு திருப்பினா இப்படி வரும் உங்களுக்கு வேணால் ஹெம்மிங் பண்ணிக்கலாம் நான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு ஹெம்மிங் பண்ணி சொல்லித்தரல இப்படி மடிச்சுட்டு நல்ல பகுதி இருக்கு இல்லைங்களா அப்படியே நீங்கள் ஸ்டிச்சஸ் போட்டு வாங்க அப்போ தான் கோணையாக வராமல் ஃபினிஷிங்காக வரும் நீங்கள் நல்லா ப்ராக்டிஸ் ஆனதுக்கப்புறமா கூட நீங்கள் மடித்து வந்து உள் பகுதியிலேயே நீங்கள் வச்சு தைச்சிட்டு வரலாம் புரியுதா நான் புரியும் நினைக்கிறேன் இங்கே பாருங்கள் நல்ல பகுதியிலேயே தான் நான் மடித்து தைச்சிட்டு வரேன் அதாவது 
நெக்குக்கு படிமானத்தை கூட சொல்லலாம் ஹெம்மிங் வேணால் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நான் ஹெம்மிங் பண்ணுறது நான் சொல்லித்தரேன் இது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் பேசிக் வந்து இப்படி பழகும் போது ரொம்ப சுலபமாக இருக்கும் ப்ளவுஸ் இவ்வளோ தானான்னு உங்களுக்கு தோணும் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பழகும் போது நார்மலாக லைனிங் கிளாத் இருக்குல்லீங்களா இருபத்தி ரெண்டு ரூபா இருபத்தி மூணு ரூபா தான் வரும் ஒரு மீட்டர் அதில் வாங்கி கூட நீங்கள் ஸ்டிச்சஸ் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் உங்களுக்கு ஸ்டிச் பண்ணி பழகுங்க இப்போ பாருங்கள் ஒரு நீட்டான ஃபினிஷிங் வந்துருச்சு நெக்கு இப்போ ஃப்ரெண்ட் நெக் இருக்கு இல்லைங்களா அதே மாதிரி கிராஸ் பீஸ் கொடுத்து ஃப்ரெண்ட் நெக்கும் நான் ஃபினிஷிங் பண்ணியாச்சு பேக் நெக்குக்கு நம்ம எப்படி கிராஸ் பீஸ் கொடுத்து அடித்து திருப்பி படிமான தேல் போட்டோமோ அதே மாதிரி ஹெம்மிங் நான் இனி வர்ற வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேங்க இப்போ வந்து நம்ம ஐ பெட்டி வைக்க போகிறோம் ஐ பெட்டிங்கிறது வந்து நம்ம ஊக்கு மாட்டோம் இல்லைங்களா அதுதான் ஐ பெட்டி மடித்து விட்டுட்டு பின்புற வைக்கணுங்க பின்புறம் வச்சு முன்புறம் திருப்பணும் அப்போ தான் நமக்கு ஊக்கு மாட்ட முடியும் பின்புறம் இரண்டாக மடித்து நம்ம தைச்சிட்டு வந்துடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா முன்புறம் நம்ம அந்த துணியை இழுத்துக்கலாம் நல்லா பாருங்க பின்புறம் அடித்தோம் ரெண்டாம் அடித்து இப்போ முன்புறம் இழுத்துட்டு சென்டரில் ஒரு தையல் போட்டுக்கலாம் டாம் பண்ணிக்கோங்க சென்டரில் தையல் போட்டுட்டு இப்போ நம்ம வந்து அஞ்சு ஊக்கு மாற்ற போகிறோம் இல்லைங்களா ரெண்டு கார்னரில் ஒரு மார்க் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு கார்னர் மடித்து சென்டரில் ஒரு மார்க்கு சென்டரும் ஃபஸ்ட்டு கார்னரும் அடித்து அங்கே சென்டர் மார்க்கு லாஸ்ட்டும் ஃபஸ்ட்டு கார்னர் மடித்து இப்படி நம்ம அஞ்சு மார்க்கு பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப ஈஸி தான் இப்போ வந்து நம்ம ஊக்கு மாற்றத்துக்கு இப்படி ஒரு முக்கோண ஷேப்பில் வந்து நம்ம தைச்சிட்டு வரலாம் சென்டரில் நம்ம தையல் போட்டிருக்கிறங்காட்டிக்கு ஊக்கு வந்து சீக்கிரம் கழண்டாது இது இல்லாமல் நம்ம கையிலேயே வந்து ஐ வைக்கலாம் ஐ பட்டி அது இன்னுமே ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அதுவும் நான் சொல்லித்தரேன் இப்போ ஊக்கு பட்டிக்கு நம்ம இப்போ அடித்து திருப்ப போகிறோம் ஊக்கு பட்டிக்கு எப்படின்னா நல்ல புறம் வச்சு உள்புற திருப்பணும் ஐ பெட்டிக்கு வந்து நம்ம உள்புறம் வச்சு நல்ல புறம் திருப்பணும் இதில் வந்து நல்ல புறம் வச்சு உள்புறம் திருப்பணும் அதனால தான் நான் இது நம்ம ஹாம்கோலில் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்க்கலாம் கைப்பீஸ் வந்து கரெக்டாக வைங்க வச்சுட்டு கைப்பீஸ் அடிச்சிருங்க ரெண்டு தையல் போட்டுக்கோங்க கைப்பீஸ் வந்து நம்ம ரெண்டு தையல் போட்டுக்கலாம் இப்போ தான் ஃபினிஷிங் வந்துருச்சு நம்ம கை வந்து கரெக்டாக ப்ளவுஸில் வச்சு ஸ்டிச் பண்ணிக்கோங்க ப்ளவுஸ் வந்து ஃப்ரண்ட் பீஸ் பெருசாக இருந்துச்சுன்னா கரெக்டாக வந்து அந்த பட்டி பீஸ் வருது இல்லைங்களா அங்கேருந்து சென்டரில் மடித்து ஒரு டாட் கூட நீங்கள் பிடிச்சிக்கலாம் ரொம்ப ஈஸி தாங்க இடையில் வந்து உங்களுக்கு வாய்ஸ் வரலன்னா கரெக்டாக நான் எப்படி ஸ்டிச் பண்ணியிருக்கேன்னு பார்த்துட்டு கூட நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம கரெக்டான அளவை அந்த அளவு ப்ளவுஸை வச்சு வச்சு நான் தையல் போட்டு வர பாருங்க கீழ் பகுதியில் ஐ பெட்டி கிட்ட வச்சாச்சு ஃபைனலாக எங்கே ஸ்டிச்சஸ் முடியுதோ அங்கே வந்து நம்ம கரெக்டாக தைச்சிட்டு வரலாம் ரெண்டு தையிலோ மூணு தையிலோ உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ போட்டுக்கோங்க இப்போ பேக் பீஸ் நான் வந்து டாட் பிடிக்கல நம்ம ஃபஸ்ட்டே டாட் பிடிச்சிக்கலாம் நான் ஏன் பிடிக்கலன்னா உங்களுக்கு காட்டணும்னு தான் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இவங்க அளவு பீஸை விட ரெண்டு இன்ச்சு வந்து பெருசாக வருது பேக் பீஸு ரெண்டாக மடிச்சுக்கோங்க சென்டரில் 
இப்போ நல்லா நான் காமிக்கிறேன் பாருங்கள் இப்போ ரெண்டாக மடித்தாச்சு பேக் பீஸ் ஸ்டிச் இருக்குல்லைங்களா கரெக்டாக ரெண்டாக மடிச்சுக்கோங்க சென்டரில் வருது இல்லைங்களா அந்த சென்ட்ரும் ஸ்டிச் முடியுது இல்லைங்களா அதுவும் பிடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு பேக் டாட் வந்துடும் வந்துடும் நீல வந்து நீங்கள் அலோ ப்ளவுஸில் பார்த்துக்கோங்க மினிமம் வந்து ஒரு அஞ்சுல அஞ்சு இன்ச்சு வச்சிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் இல்லை நாலு இன்ச்சு வைக்கலாம் இப்போ அலோ ப்ளவுஸும் இந்த பீஸும் வச்சாச்சு நீட்டாக வந்துருச்சு இப்போ நான் கை வச்சு காமிக்கிற பாருங்கள் ஒரு இன்ச்சு வந்து எக்ஸ்ட்ரா சொன்னாங்க ஷோல்டர் வந்து கரெக்டாக வந்துருச்சு ஹாம் கோல் பாருங்கள் கரெக்டாக இருக்குது நீளம் கரெக்டாக இருக்குது அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ